इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे विच से इज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वारिलेटरल साइक्लिक क्वारिलेटरल मतलब इसके चारों वर्ड्सेस से कोई ना कोई एक सर्कल होके निकलता है हुज डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई तो ये दो इसके डायगनल्स हो गए जो आपस में ई e पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इफ एंगल डी बी सी इज सेवेंटी डिग्रीज डी बी सी ये एंगल हमें दिया गया है सेवेंटी डिग्रीज एंगल बी ए सी इज थर्टी डिग्रीज बी ए सी ये एंगल थर्टी डिग्रीज दिया गया है फाइंड एंगल बी सी डी बी सी डी ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है ये मुझे फाइंड आउट करना है फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी तो ये ए बी और बी सी ये साइड्स हमें बराबर दी गई हैं इसकी फाइंड एंगल ई सी डी ई सी डी और एक हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है तो यानी कि ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ओके okay, पहले हम एक काम करते हैं पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं ठीक है एक मेन चीज़ जो गिवन है वो ये है कि ए बी साइड जो है वो कॉन्ग्रोट है किसके बी सी के ठीक है ये दोनों आपस में बराबर है देखो अब हमें ये एंगल निकालने के लिए ये छोटा वाला एंगल चाहिए होगा और एक ये वाला एंगल चाहिए होगा अगर मुझे ये और ये ये दोनों एंगल्स अगर मिल जाएं तो इन दोनों का सम जो है वो एक्चुअली एंगल डी सी बी बन जाएगा ठीक है अब ये एंगल निकालना बड़ा आसान है कैसे देखो इस ट्रैंगल में ए बी सी में ए बी और बी सी हमें बराबर दिए गए हैं तो ये एक आइसोसली ट्रैंगल बन गई और आइसोसली ट्रैंगल में यानी कि एक ऐसी ट्रैंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं तो यानी कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ठीक है तो चलो पहले इसको निकाल लेते हैं इन ट्रैंगल ए बी सी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी ये हमें गिवन है राइट दिस एम्प्लाइज अगर इसको मैं एंगल वन बोल दूं से इसको मैं बोल देता हूं एंगल वन और इसको इस छोटे एंगल को मैं बोल देता हूं एंगल टू ठीक है देन एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू बिकॉज ऑफ आइसोसली ट्रैंगल थ्योरम ठीक है आइसोसली ट्रैंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिस ट्रैंगल की दो साइड्स बराबर हों उसके दो एंगल्स भी बराबर होते हैं तो दिस एम्प्लाइज एंगल टू भी मेरा कितना हो गया थर्टी डिग्रीज क्यों क्योंकि एंगल वन थर्टी डिग्रीज था अच्छा एंगल टू थर्टी डिग्रीज आ गया गुड इसको हम यूज़ करते हैं अब अब अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे क्यों क्योंकि कोई भी एक सर्कल पे कोई एक आर्क अगर मैं ले लूँ से मैं ये वाली आर्क ले लेता हूँ ठीक है तो ये आर्क एक सेगमेंट में हमेशा इक्वल एंगल बनाती है यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे अब इसको अगर आप कंपेयर करो इसके साथ तो ये मेरा D हो गया ये मेरा A हो गया ठीक है तो जितना एंगल ये यहाँ B पे बनाएगा ये आग जितना एंगल B पे बनाएगी उतना ही एंगल ये C पे बनाएगी तो ये एंगल अब मैं निकाल सकता हूँ क्यों ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल मैंने निकाल लिया ये एंगल मुझे गिवन है इस पूरे एंगल का कुछ पार्ट मुझे पता है तो ये भी मैं निकाल लेता हूँ ठीक है इन ट्राइंगल ए बी सी इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 एटी डिग्रीज मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उसे 30 डिग्रीज प्लस ये 30 डिग्रीज प्लस ये कितना है इस एंगल को मैं x मान लेता हूँ ठीक है तो ये हो गया 70 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्रीज ठीक है तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये बन जाएगा 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज माइनस वन हंड्रेड एंड थर्टी डिग्रीज विच इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्रीज तो ये x जो है ये मेरे पास आ गया 50 डिग्रीज अगर ये 50 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये एंगल भी 50 डिग्रीज है नाव अब इसको फॉर्मली लिख लेते हैं एंगल डी सी ई डी सी ई ये एंगल किसके बराबर है ये एंगल बराबर है एंगल डी बी ए के बराबर और इस थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन किया था उसका मैं रेफरेंस टॉप राइट कॉर्नर में दे देता हूँ आप उसको देख लेना तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया एंगल डी सी ई भी कितना आ गया जितना डी बी ए है और डी बी ए कितना है x x कितना है 50 डिग्रीज तो ये हो गया 50 डिग्रीज तो एक आंसर तो मेरा आ गया कि ये एंगल 50 डिग्रीज है तो ई सी डी तो मैंने निकाल लिया ठीक है ई सी डी यानी कि डी सी ई इस वन एंड द सेम थिंग तो ये एंगल निकाल लिया अब हमें एक निकालना है बी सी डी और 
बी सी डी क्या है दिस प्लस दिस ये हमने थर्टी डिग्रीज निकाला था ये फिफ्टी तो टोटल कितना हो गया एटी डिग्रीज दिस एम्प्लाइज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्रीज प्लस थर्टी डिग्रीज विच इज इक्वल टू एटी डिग्रीज तो ये मेरा आंसर आ गया सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस टूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया